இந்த வீடியோல பினைல் கீட்டோன் யூரியா பத்தி பார்க்க போறோம் இது ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பி கே யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிசீஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரேர் மெட்டபாலிக் டிசார்டர் மெட்டபாலிக் அப்படின்னா நம்ம செய்யற எல்லா செயலுமே மெட்டபாலிக் தான் நம்ம சாப்பிட்றது யோசிக்கிறது இப்போ பிரெயினோட மெட்டபாலிசம் வந்து யோசிக்கிறது ஹார்ட்டோட மெட்டபாலிசம் வந்து துடிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதோட வேலையில வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் மெட்டபாலிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பி கே யூவை நம்ம கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ் ஜெனடிக் டிசார்டர் ஸோ இதை வந்து பின்னாடி வந்து இப்போ பார்ப்போம் நமக்கு வந்து கரெக்டாக புரியும் ஒரு கரெக்டாக ஒரு ஆர்டராக நடந்துட்டு இருக்கா அதில் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதை டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதனால இந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னா இந்த டிசீஸுக்கு காரணம் ஜெனடிக் ஸோ நம்ம இது ப்ரா ஒரு பாக்டீரியனாலேயோ நம்ம ஒரு ஒரு ச சரியாக சாப்பிடாதனாலேயோ வர்றது கிடையாது நம்ம ஜெனடிக்கில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் இந்த டிசீஸ் வந்து வரும் ஸோ ஜீனில் வந்து பிரச்சனை இருந்தால் இந்த டிசார்டர் வருது எதனால இந்த ஜீனில் டிசார்டர் வருது அப்படின்னா இப்போ நம்ம உடம்புல சரி நமக்கு வந்து டாமினட் ஜீன்னு ஒன்று இருக்கும் ரெசசிவ் ஜீன்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த டாமினட் வரும்போது ஜெனடிக் <laughs> அடுத்து வந்து வாட் இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஃபினனலைன் டு டாக்ஸிக் லெவல் ஸோ வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு வந்து ஃபினனலைனோட லெவல் வந்து அதிகமாயிரும் இந்த ஃபினனலைனா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிடு எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம உடம்பு வந்து சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது அதனால நம்ம சாப்பாட்லேருந்து அதை எடுத்துக்குவோம் எடுத்துக்கும் போது அதை வந்து அதை ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஆனால் பண்ண முடியாமல் வந்து நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிரும் அதனால தான் இந்த டிசீஸ் வந்து வருது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபெக்ட் இந்தி ஃபினைல் ஹைட்ராக்சிலேஸ் ஜீன் லொக்கேட்டட் இந்தி டுவெல்த் குரோமோசோம் ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்க டுவெல்த் குரோமோசோமில் வந்து இந்த ஜீன் இருக்கும் அதாவது ஃபினைல் ஹைட்ராக்சிலேஸ் ஜீன் அப்படின்னு இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபினைல் ஹைட்ராக்சிலேஸ்ன்ற என்சைம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த 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 ஜீனே கெட்டு போச்சு அப்படின்னா இந்த என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இந்த என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா அதோட வேலையை அது பார்க்காது பார்க்கல அப்படின்னா நமக்கு அப்படி டிசீஸ் வந்துடும் மோர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மியூட்டேஷன் இது எப்படி எப்படிலாம் கெட்டு போகுது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மியூட்டேஷன் மூலியமா விதவிதமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நார்மலாக இருக்க ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து இந்த ஜீன் கரெக்டாக இருக்கும் ஜீன் கரெக்டாக இருக்கனால அந்த என்ஜைம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ அவங்க சாப்பிட்றாங்க சாப்பாடுல வந்து ஃபினேனலைன் அமினோ ஆசிட் வந்து இருக்குது அப்படின்னா இந்த என்ஜைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த என்ஜைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த அந்த ஃபினேனலைனை வந்து டைரோசினாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் டைரோசினாக கன்வெர்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த டைரோசின் வந்து நம்ம பிளட்டில் கலந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நம்மளோட அதாவது நம்ம எப்படி நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இந்த இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை வந்து இது வந்து ஹெல் ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து கரெக்டாக நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்க்கு நடக்குது அதாவது ஃபினைனில் வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் ஜீனில் வந்து கரெக்டாக என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது இந்த என்சைம் ஃபினைல் ஹைட்ராக்சிலேஷன் என்சைம் வந்து ஃபினனலைனை வந்து தைரோசினாக கன்வெர்ட் பண்ணுது தைரோசின் வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டராக ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகிறனால நம்ம நார்மல் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து நடக்குது இப்போ பிகேயூ பர்சன்ஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஜீன் டிஃபெக்டிவாக இருக்குது என்ஜைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இப்போ வந்து ஃபினனலைனை வந்து ஐ மீன் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க சாப்பாடில் வந்து ஃபினனலைனை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து இப்போ இந்த என்ஜைமே ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஃபினனலைனை வந்து கன்வெர்ட் ஆகாது கன்வெர்ட் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து ஃபினைல் பைரவேட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு காம்பவுண்டாக வந்து மாறிடும் மாறி அது வந்து தங்கிக்கிட்டே இருக்கும் தங்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்குபைதி டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் டு கிராஸ் தி பிளட் பிரெயின் பேரியர் ஸோ நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து சில சிக்னல்ஸ்லாம் போகணும் அதெல்லாம் வந்து இந்த தைரோசின் இந்த மாதிரி நிறைய காம்பனன்ஸ் வந்து பண்ணும் அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பினைல் பயிர்வேட்டுன்ற காம்பவுண்ட் போய் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணி வச்சிடும் ஏன்னா இதுதான் அதிகமாக இருக்குல்ல அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டு தைரோசின் அண்ட் ட்ரிப்டோஃபன் லெவன் டிக்ரீசஸ் நம்ம உடம்புல தைரோசின
டெபாசிட் ஆனால் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் எல்லாத்தையும் வந்து இதை ஆக்குப்பை பண்ணிடுச்சு அப்படியே அங்கங்கே போய் அடைச்சி நின்றுச்சு அடக்கனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு டைரோசின் லெவல் டிப்ரோஃபன் லெவல்லாம் கம்மியாகிடுச்சு இந்த டைரோசின் டிப்ரோஃபன்லாம் ஒன்றும் இல்லை அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் ஸோ இந்த இது கம்மியாகிறனால இந்த நமக்கு தேவையான டோப்பமின் அந்த செரட்டோனின் இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸோட லெவலும் கம்மியாகிடுச்சு ஹார்மோன்ஸ் லெவல் கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியாக நடக்காது இப்போ இந்த டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவியர் இன்டெலக்சுவல் டிசபிலிட்டி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நா நம்மளை மாதிரி நார்மலாக ஒரு பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்காது சைக்காட்ரிக் டிசார்டர் கொஞ்சம் அவங்க சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ரொம்ப சில பேர் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த டோப்போமைன் செரட்டோனின் இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஹாப்பினஸ் நம்மளோட நார்மல் இதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவே இல்லை அப்படின்னா டிப்ரெஸ்டாக ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க இல்லை சில பேர் பயங்கரமாக கோவப்பட்டு இப்படி இருப்பாங்க அண்ட் சீசர்ஸ் எபிலப்சி அவங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம் சரியாக இல்லாதனால அவங்களுக்கு வலிப்பு இந்த மாதிரிலாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் பிஹேவியர் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அவங்களோட பிஹேவியரே ஒரு மாறு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து லேர்னிங் டிசபிலிட்டி அவங்களுக்கு சரியாக கற்றுக்க முடியாது ஏன்னா பிரெயினே சரியில்லை அப்படின்றப்ப எப்படி அவங்களால பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மெட்டர்னல் பிகேயூ சின்ட்ரோம் இப்போ மா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க ஒரு உமனுக்கு இந்த டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட பேபிக்கும் இந்த இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்னரிட் ஆகிறதுக்கு வந்து நிறைய ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது டயக்னோசிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெஷரிங் தி ஃபினேன் அலனைன் லெவல் அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு மாதிரி பண்ணுறாங்க அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸே சரியில்லை அப்படின்னா அப்போ அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணும் போது என்ன டெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னா பிளட்டில் வந்து ஃபினேன் அலனைன் லெவல் வந்து டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து இருக்க ஒரு பேரண்ட்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அவங்க பிறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து பிறக்கும் போதே பிளட் சாம்பிளில் வந்து இந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி கேன் பி டிடெக்டட் இந்த யூரின் இந்த அதிகமாக இருக்க ஃபினனல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூரின் வழியாக சில நேரம் எக்ஸ் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் ஸோ வந்து நம்ம யூரின் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது ஃபினனல் லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ கடைசியாக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ரேர் ஜெனடிக் டிசார்டர்ன்றனால இதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்படி தான் இதுதான் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து எதுவுமே இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஸோ இதுக்கு வந்து பட் ஆனால் அதோட அதோட இன்டென்சிட்டியை வந்து நம்ம குறைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆகாமல் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லோ ஃபினலைன் டயட் ஸோ வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் தான் ஃபினல் லைன் இருக்குன்னு தெரியுது அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஃபினல் லைன் சும்மாவே நம்ம உடம்புல வந்து அது சரியாக நடக்க மாட்டேன் அப்போ இன்னும் நம்ம கொடுத்துட்டே இருந்தோம் பிரச்சனை வரும் அதனால் வந்து ஃபினல் லைன் டயட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது எந்த ஃபுட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீட்டு ஃபிஷ்ஷு எக்கு டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் டைரி ப்ராடக்ட்னா பால் கர்டு இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்மசிட்டிக்கல் ட்ரக்ஸ் எப்படி அப்ரூவ் பண்ணால் ரெண்டு ட்ரக் இருக்குது ஒன்று வந்து குவான் ட்ரக் இன்னொன்று வந்து பாலினிசிக் ஸோ இப்படி தான் நினைக்கிறேன் பாலினிசிக் ட்ரக்குன்னு ரெண்டு இருக்குது இதுதான் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குவான் ட்ரக் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்ஸ் இஸ் அ கோ ஃபேக்டர் ஃபார் பிஏஹெச் என்சைம் ஸோ நம்ம தெரியும் என்சைமில் தான் பிரச்சனை என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அதனால தான் வந்து எந்த வேலையும் நடக்கலை அப்படின்ட்டு இது வந்து கோ ஃபேக்டராக ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால அந்த என்சைம் ஆக்டிவிட்டி அந்த ஜீனை வந்து கொஞ்சம் இப்போ ஜீன் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகுது அப்போ வந்து அதோட வேலை இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணுறதுக்காக இந்த ட்ரக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்க்ரீஸ் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பிஏஹெச் என்சைம் இன்க்ரீஸ் இன் ஃபினானலின் டாலரன்ஸ் ஸோ வந்து நம்ம இன்னொன்று கொஞ்சம் ஃபினானலின் கொடுத்தாலும் அதை வந்து ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணி ஓட்டுற அளவுக்கு வந்து இந்த ட்ரக் வந்து வேலை செய்யும் யூஸ்டு வித் லோ ஃபினானலின் ட டயட் இப் இதை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபினானலின் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக தான் எடுக்கணும் ஏன்னா உடம்புல இப்போ இது சாப்பிட்ட ஃபினானலை வந்து மாற்றுறது தான் இந்த இந்த ட்ரக் ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர இன்னும் நான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டேன் இந்த ட்ரக்கே எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து வேலை செய்யாது இப்போ வந்து பாலினிசிக் ட்ரக் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெட்டபாலிஸ் இது எக்ஸ்ட்ரா ஃபினாலின் ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஃபினாலின் வந்து இது வந்து மெட்டபாலைஸ் பண்ணுவோம் மெட்டபாலைஸ் பண்ணால் வேலை செஞ்சு விட்டுரும் அதே மாதிரி இன்ஜெக்ட் அண்டர் ஸ்கின் இது எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ஸ்கின்னுக்கு அடியில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒர்க் வெல் ஃபார் அடல்ட் அஃபெக்டட் பை பிகேயூ ஸோ வந்து நம்ம இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறத விட அடல்ட்டுக்கு இருக்கிற அவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ட்ரக் வந்து நல்லா ஹெல்